Experience 10 days of Grand Europe trip for easy EMI of Rs 25,000 only with GT Holidays, South India's number one travel brand. White, not just color, white is wonder. MCR Wonder White Collection. மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் ஏதோ அவருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு செய்திகளை வைத்துக் கொண்டு வகுப்பு கலவரம் என்று எங்கெங்க வந்தது வகுப்பு கலவரம் தமிழ்நாட்டில் இல்லையே அமைதி பூங்கான்னு இவர் தான் அங்கே சொல்லியிருக்காரு தயவு செய்து தாங்கள் நினைவு கூற வேண்டும் மு க ஸ்டாலின் பேசுகிறார் வகுப்பு கலவரத்தின் மீது ஆட்சியை கலைப்போம் என்று ஆக கவர்னர் பேசியதும் சரியாகத்தானே ஆகும் வரக்கூடிய மாதங்களில் தமிழகத்தில் அமைதி பூங்கா என்று சொல்லுகிறார்களே தவிர என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட்டும் சிபிஐயும் தமிழகத்தில் ஒரே ஒரு மாநிலம் தாங்க தொடவே இல்லை அவங்க மீது எல்லா மாநிலத்திலையும் சிபிஐ இருக்குங்க ஸோ அது அமைதி பூங்கா என்று சொல்வதில் அவர் சிபிஐ ரெய்டு எதிர்பார்க்கிறாரா முதலமைச்சர் என்று கூட வட இந்தியாவில் பற்பல அரசியல் நிபுணர்கள் பேச தொடங்கிவிட்டனர் ஏப்ரல் மே ஜூன் மாதத்தில் தமிழகம் அமைதி பூங்காவாகத்தான் இருக்கும் ஆனால் சிபிஐ அந்த அமைதி பூங்கா அரசியல் அமைதி பூங்காவை அது கெடுத்துவிடும் டி ஆர் பாலு வந்து மு க ஸ்டாலினுடைய அனுமதி பெயர் சீல்டு கவர் கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டே இருக்காரு நிதிஷ்குமார் கிட்டக்க ராஷ்டிரபதி ஜனாதிபதி திருபதி முருமு கிட்டக்க எல்லாம் அவர் ரகசிய கவர் கொண்டு வருவதற்கே அவரை பணிக்கு நியமித்திருக்கிறார்கள் போல் இருக்கிறது வட இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் குறிப்பாக புலம் பெயர் தொழிலாளர்கள் பிரச்சனையில் திமுக கையாண்ட முறையில் வட இந்தியாவில் திமுக மீது ஒரு ஒரு எதிர்ப்பு குரல் வருக ஆரம்பித்த விட்ட பின்னணியில் மு க ஸ்டாலின் பிரதமர் ஆவதை வட இந்தியர்கள் விரும்ப மாட்டார்கள் அந்த அரசாங்கம் தேவகவுடா இந்தர்குமார் குஜ்ரால் மாதிரி ஒரு பதிமூணு மாதங்களுக்கு மேல் இருக்காது ஈரோட்டில் ஜெயிச்சுட்டாங்க இந்த விடுங்க முப்பத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபாய் ஒரு ஓட்டு கொடுத்தாலும் சொல்றாங்க பதினோரு பரிசு பொருட்கள் கொடுத்தாங்களாம் அதெல்லாம் விட்டுருங்க அதே மாதிரி லோக்சபால கொடுக்க முடியுமா உங்களால இல்ல செந்தில் பாலாஜி அதான் பண்ண முடியுமா இபிஎஸ் உறவினர் பிரதிதினம் மத்திய பாஜக தலைமையிடமும் சரி மத்திய பாஜகவினுடைய உயர் மட்ட தலைவர்களிடம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் மும்பையில் இருந்து என்று நான் ஒரு பிரேக்கிங் நியூஸ் உங்களுக்கு சொல்ல முடியும் ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இன்றைய சிறப்பு நேர்காணலில் நம்முடன் இணைந்திருக்கிறார் டெல்லியில் இருந்து இணைந்திருக்கிறார் மூத்த பத்திரிகையாளர் ராஜகோபாலன் சார் வணக்கம் நமஸ்காரம் நமஸ்காரம் இப்போ கரண்ட்ல இருந்து போனோம்னா நம்ம பார்லிமெண்ட்ல ஒரே அமுலி தும்புலியா இருக்கு இது எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஒன்று தான் குறிப்பாக நிறைய விஷயங்கள் இந்த தெலுங்கானா முதலமைச்சருடைய மகள் மீதான அந்த ரெய்டு விவகாரம் ஆகட்டும் பீகார் முன்னாள் முதலமைச்சர் லல்லு பிரசாத் மீதான அந்த ஒரு விசாரணை வலயம் ஆகட்டும் நாடாளுமன்றத்தில் என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது சார் இந்த 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 ப்ராப்ளம் உள்ள எஸ்கலேஷனுக்கு என்ன காரணம் ஆதன் நேயர்களுக்கும் வினோதுக்கும் என்னுடைய நமஸ்காரங்களை தெரிவித்துக் கொண்டு தாங்கள் கேட்டதில் ஒரே ஒரு வரி பதில் என்ன என்று கேட்டால் வினோட் நாடாளுமன்றத்தில் அமளி முதல் முறையாக ஆளுங்கட்சியை அமளியை ஆரம்பித்து விட்டது ராகுல் காந்தி அவர்கள் லண்டனில் இந்தியாவில் ஜனநாயகம் படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறது இங்கிலாந்து அமெரிக்கா பிரான்ஸ் ஜெர்மனி இட்டாலி போன்ற க தேசங்கள் இந்தியாவுடைய ஜனநாயகத்தை பாதுகாக்க முன் வர வேண்டும் என்று பேசியதன் எதிரொலித்தான் நேற்று பிரதமர் கர்நாடகா தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் பேசியதை ஒற்றி இன்று இரண்டு அவைகளிலும் காலை பதினோரு மணியில் இருந்து ராகுல் காந்தி மன்னிப்புகள் ராகுல் காந்தி மன்னிப்புகள் என்று ஆரம்பித்து விட்டார்கள் இது ஒரு விதத்திற்கு எதிர்கட்சிக்கு எதிர்பார்க்காமல் இருந்தாலும் எதிர்கட்சிகளையே ஒரு மாட்டிக்கொள்ள அளவுக்கு நரேந்திர மோடி செய்து விட்டார் நரேந்திர மோடி சென்ற தேர்தலில் தங்களுக்கு நினைவு இருக்கும் சவுக்கிதார் சோர் என்று மாற்றிவிட்டார் ராகுல் காந்தி சவுக்கிதார் சோர் என்று சொன்னதையே அவர் தன்னுடைய பாஷையாக வைத்துக் கொண்டு தன்னுடைய மொழியாக வைத்துக் கொண்டு தன்னுடைய அடை களமாக வைத்துக் கொண்டு தன் பெயரில் முன்னாடியே சவுக்கிதார் நரேந்திர மோடி என்று போட்டு அனைத்து ஆதரவாளர்களும் சவுக்கிதார் என்று தன் பெயர் முன்னாடி போட்டுக் கொண்டார்கள் அது மாதிரி இன்னைக்கு ராகுல் காந்தி எதிர்த்து நரேந்திர மோடி அவர் பேசியதும் இன்று லோக்சபையில் ராஜ்நாத் சிங்கும் ராஜ்யசபையில் பியூஷ் கோயலும் பேசியது எதிர்கட்சிகளை அலற வைத்து விட்டது அதையும் தவிர எதிர்கட்சிகள் அவையை முடக்க வேண்டும் என்று நினைத்தார்கள் ஆனால் ஆளுங்கட்சி அதுக்கு முந்தி கொண்டு விட்டது தாங்கள் கூறியது போல கே சி ஆருடைய மகள் கே சந்திரசேகர ராவுடைய மகள் கவிதா அவர் நூறு கோடி ரூபாய்க்கு ஊழல் செய்திருக்கிறார் 
சாராய ஊழலில் என்று மணீஷ் குமார் சிசோடியாவை கைது செய்த போதன் கவிதாவினுடைய சார்ட் அக்கௌண்டன்ட்டு ஓப்பன் ஆக வெளிப்படையாக ஒப்புக்கொண்டுள்ளார் நூறு கோடி ரூபாய் பணம் மாறியது எனக்கு தெரியும் என்று அதனுடைய பெயரில் விசாரணை தொடங்கியது எது இருப்பினும் கவிதாவினுடைய விஷயத்தை மூடி மறைக்க எதிர்கட்சிகள் அதானி அதானி என்று பெயர் கூறினார்கள் எது இருப்பினும் சிசோடியாவினுடைய கைதை பற்றி ஆம் ஆத்மி கட்சியினர் எடுத்து குறைக்க வேண்டும் என்று இருந்த சூழ்நிலையில் பாரதிய ராஷ்டிரிய சமிதி அவர்கள் கவிதாவினுடைய கைது ஆவாரா என்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பில் அந்த சூழ்நிலையில் ஆளுங்கட்சி இந்த மாதிரி ஒரு அவையில் கலாட்டா செய்தது முதல் முறையாக இருந்தாலும் அது எதிர்கட்சிகளை ஆச்சரியப்பட வைத்து விட்டது எதிர்கட்சிகள் ஏமாந்து விட்டனர் அதையும் தவிர தேர்தலில் கர்நாடகா தேர்தலுக்கு முந்தி கொண்டு ராகுல் காந்தி இந்த மாதிரி பேசியதை வைத்து மல்லிகார்ஜுன் கார்கையை ஒரு தர்ம சங்கடத்தில் மாட்ட பார்த்தார் நரேந்திர மோடி நேற்று கர்நாடகா தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் காரணம் என்ன என்று கேட்டால் ராகுல் காந்தி மன்னிப்பு கேட்டு விட்டால் காங்கிரசில் இருந்து அவருக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் இரண்டு விடும் காரணம் என்ன என்று கேட்டால் ஒரு எதிர்கட்சி தலைவராக பாரத் ஜோடோ யாத்திரையை ஐந்தாயிரம் கிலோமீட்டர் நடைபயணம் செய்திருந்தாலும் அவர் திருவாளர் உளர்வாயன் என்ற பெயரை அவர் அடைப்பெயர் வைத்துக் கொண்டாலும் ராகுல் காந்தி உளறிவிட்டார் அயல் நாடு சென்று அவருக்கு எழுதி கொடுத்ததை படித்து விட்டார் என்று பிற்காலத்தில் காங்கிரஸ் சப்பை கட்டு கட்டினாலும் அவர் அந்த மாதிரி பேசியிருக்க கூடாது என்பதுதான் காங்கிரஸ் தலைவர்களை ஓப்பனாகவே சொல்லுகிறார்கள் அதில் பின்னணி இதுதான் வினோத் இதனுடைய சூழ்நிலையில் நாடாளுமன்றத்துடைய பட்ஜெட் கூட்டத்தினுடைய இரண்டாவது பாகம் மிக பரபரப்பான சூழ்நிலையில் ஏற்பட்டது இதில் பாஜகவினர் நாளையோ அல்லது மறுநாளோ பீகாரினுடைய ஜார்க்கண்டுடைய புறம் பெயர் தொழிலாளர்கள் தமிழகத்தில் தாக்கப்படுவதையும் எதிரொலிக்க இருக்கிறார்கள் என்றுதான் இன்று நிஷிகாந்த் துபேவும் சிராக் பாஸ்வானும் பாராளுமன்றத்திலே ஓப்பனாகவே அறிவித்து விட்டார்கள் என்று ஸோ நாளையும் இந்த பிரச்சனை தொடரும் என்று தான் என்னுடைய கருத்து மத்திய அமைச்சர் கிரிராஜ் சிங் அவர்கள் பேசும்போது ராகுல் காந்தி அவர்கள் மீது இந்த தேச துரோக வழக்கு பதிவு செய்ய வேண்டும் அவர் வந்து வெளிநாட்டுல போய் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை பேசியது அப்படிங்கிறது நாட்டிற்கு எதிரான ஒரு விஷயம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லியிருக்கார் ராகுல் காந்தி இப்போ நீங்க நம்ம சொல்ற அந்த ப்ரொடெஸ்ட் அந்த மாதிரி விஷயங்களும் பார்க்கணும் ஆளுங்கட்சினே முன்னெடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிற போது ராகுல் காந்தி மீது வழக்கு பதிவு செய்யவோ இது அதன் தொடர்ச்சியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படவோ வாய்ப்பு இருக்கிறதா வாய்ப்பு கிடையாது எதிர்பார்களை தவிர எப்படி தமிழகத்தில் அண்ணாமலை மீதும் எடப்பாடி பழனிசாமி மீதும் எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணுகிறார்களை தவிர சீமான் மீது கூட என்னை பொறுத்த மட்டில் கைது செய்ய மாட்டார்கள் கைது செய்தால் சிம்பத்தி வந்துவிடும் அதனால் அந்த சிம்பத்தி வரவேற்பதை தயங்கி விட மாட்டார்கள் ராகுல் காந்தி பேசியதை தவிர அவரை நாடாளுமன்றத்திலிருந்து பதவி நீக்க செய்யப்பட வேண்டும் என்று நாடாளுமன்றமே ஒரு தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை என்று நிஷிகாந்த் தூபி ஓப்பனாகவே சொல்ல ஆரம்பித்து விட்டார் எப்படி சௌத்ரி சரண் சிங் முதலமைச்சர் பிரதமர் அமைச்சராக இருந்தபோது இந்திரா காந்தி பதவி நீக்கம் செய்தார்களோ எப்படி சோனியா காந்தி அம்மையார் நாடாளுமன்றத்திலிருந்து ராஜினாமா செய்து விட்டார் இல்லை என்றால் அந்த அம்மையாருடைய பதவியும் பறிபோய் இருக்கும் எப்படி என்றால் ஆபீஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் விஷயத்தில் எப்படி சோம்நாத் சாட்டர்ஜி அவர்கள் பதிமூணு எம்பிக்களை கேஷ் ஃபார் கொஸ்டின் ஸ்கேம் என்று ஆரம்பித்தார் கேள்விக்கு கேட்கும் போது பணம் வாங்கி கேள்வி கேட்டீர்கள் என்று பதிமூணு எம்பிக்களுடைய பதவியை இழக்க வைத்தார் அவர் அதே மாதிரி நாடாளுமன்றத்தில் நிஷிகாந்த் தூபே என்று சொல்லக்கூடியவர் ஒரு தீர்மானத்தை கொண்டு வர முன் வந்திருக்கிறார் நாளையோ அது மறுநாளோ அது அறிமுகப்படுத்தினாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கில் ராகுல் காந்தியை பதவி நீக்க செய்யப்பட வேண்டும் என்று அதை விவாதத்திற்கு எடுத்துக்கொண்டு வெளிநடப்பு செய்து விடுவார்கள் அது வேற விஷயம் எது இருந்தாலும் பொதுமக்களிடையே மீண்டும் மீண்டும் அதையே சொல்வதற்காகத்தான் இதை செய்கிறார்கள் ஆளுங்கட்சியினர் ராகுல் காந்தியினுடைய அவர் பெயரை கொண்டு வர வேண்டும் ராகுல் காந்தி மீது அப்படி சொன்னால் திமுகவுடைய நிலைப்பாடு என்னவாக இருக்கும் திமுக இதை ஒத்துப்பாங்களா ஏற்கனவே திமுக பிரிவினைவாதம் என்ற கட்சி என்று வட இந்தியாவில் பேசுகிறார்கள் புலம்பெயரும் தொழிலாளர் பிரச்சனையில் மாட்டிக்கொண்டு தவிக்கும் திமுகவை இப்படி ராகுல் காந்தி சப்போர்ட் பண்ணுவாங்களா அவங்க ஆக ஆளுங்கட்சி செய்வது எதிர்கட்சிகளிடையே இருக்கக்கூடிய கூட்டை அமைப்பை உடைப்பதற்காகவும் நரேந்திர மோடி தீவிரமாக ஈடுபட்டிருக்கிறார் என்று பல அரசியல் நோக்கர்கள் டெல்லியில் என்னிடம் கருத்து தெரிவித்தார்கள் வினோத் சார் இப்போ நம்ம அப்படி தமிழகத்திற்கு வந்தோம் அப்படின்னா முதலமைச்சருடைய ஒரு ஸ்பீச் வந்து ரொம்ப கவனம் பெற்றது அது நிறைய பேருக்கு வியப்பை ஏற்படுத்தியது அதாவது வந்து கன்னியாகுமரியில தமிழக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்கள் பேசும்போது 
தமிழக ஆட்சியை கலைக்க சதி நடக்கிறது மத கலவரங்கள் ஜாதி கலவரங்களை தூண்டி கலைக்க சதி நடக்கிறது அப்படின்ட்டு வந்து ஒரு ஓப்பனா ஒரு விஷயத்த சொன்னார் அதுல ஸ்பெசிபிக்கா எந்த சம்பவத்தையும் அவர் குறிப்பிடல ஆனா நமக்கு தெரியும் ஆட்சி கலைப்பு அப்படின்னா யார் கலைக்க முடியும் அந்த அதிகாரம் யார்கிட்ட இருக்கு முக்கிய மத்திய அரசு தான் இருக்கு அப்படிங்கிற போது இது சம்பந்தமாக டெல்லியில ஏதாவது விஷயங்கள் விவாதிக்கப்படுதா ஏன்னா முதலமைச்சரையும் வெளியில வந்து தன்னுடைய ஆட்சி கலைப்பு அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு போறதுன்னா இதுல இதுக்கு பின்னணி இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன சார் என்னை பொறுத்த மட்டில் டெல்லியில் நான் இதை பற்றி இரண்டு மூன்று உயர் அதிகாரிகளிடம் ஒரு அமைச்சர்களிடம் பேசினேன் மிக உயர் அமைச்சர் ஒருவரிடம் பேசினேன் அவர் சொன்னார் நேஷனல் இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஏஜென்சி மீண்டும் மீண்டும் பிரதிதினம் கைது செய்யும் வர நிலைமையில் மீண்டும் மீண்டும் அவர்கள் புதியதாக தகவல்களை தோண்டி எடுக்கும் நிலைமையில் எப்படி அந்த என்ஐஏவினுடைய ஆதரவாளர்களுக்கு தமிழகத்தில் கோயம்புத்தூரில் திருப்பூரில் ஆம்பூரில் விழுப்புரத்தில் பணம் வருகிறது யாரோ அயல் நாட்டு பணம் எப்படி தமிழக அரசாங்கத்தினுடைய நினைவில் இருந்தான் இருக்கு அவருடைய நாலேஜில் இருக்குன்னு தான் சொல்றாங்க ஸோ ஆக என்ஐஏ அரசு செய்வதும் என்ஐஏவினுடைய அதிகாரிகள் டைரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் போலீஸ் சைலேந்திர பாபுவிடம் கூறியது காரணம் என்ன என்று கேட்டால் அதில் மூன்று தமிழக அரசியல்வாதிகள் தொடர்பு இருக்கிறார்கள் கோயம்புத்தூர் கொடிவிண்டில் என்று சொன்ன பிறகு அதை அவர் முதலமைச்சரிடம் தெரிவித்த பிறகு முதலமைச்சருக்கு ஒரு கிரி பிடித்திருப்பதாகத்தான் பொதுமக்களிடையே ஒரு பரவலாக பேசப்படுகிறது அவர் ஏன் அரசாங்கத்தை கவிழ்க்க வேண்டும் என்று ஒரு சூழ்நிலைக்கு கொண்டு வந்து விட்டாலும் மத்திய அரசாங்கத்தை பொறுத்த மட்டில் இன்னும் ஒரே ஒரு வருடம்தான் நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு டைம் இருக்கிறதே தவிர என்னை பொறுத்த மட்டில் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் ஏதோ அவருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு செய்திகளை வைத்துக் கொண்டு வகுப்பு கலவரம் என்று எங்கெங்க வந்தது வகுப்பு கலவரம் தமிழ்நாட்டில் இல்லையா அமைதி பூங்கான்னு இவர் தான் நாங்க சொல்லியிருக்காரு ஆட்சி கலைக்க போறோம் என்று சொன்னால் ஆளுங்கட்சி எழுதிய விஷயத்தில் இவரே அப்படி சொல்லி இருக்க கூடாதே என்னை பொறுத்த மட்டில் கவர்னர் அவர்கள் பேசும் பொழுது கவர்னர் அவர்கள் சட்டசபையில் பேசும்பொழுது தமிழகத்தில் சட்ட ஒழுங்கு சரியில்லை என்று சொல்லியதோ அதை படிக்க மறுத்தார் இந்தியா டுடேக்கு வந்து தமிழகத்திற்கு ஒரு மாபெரும் பரிசு கொடுத்ததை அவர் ஆளுநர் படிக்க மறுத்தார் இப்பொழுது தயவு செய்து தாங்கள் நினைவு கூற வேண்டும் மு க ஸ்டாலின் பேசுகிறார் வகுப்பு கலவரத்தின் மீது ஆட்சியை கலைப்போம் என்று ஆக கவர்னர் பேசியதும் சரியாகத்தானே ஆகும் சோ இதெல்லாம் தொடர்ந்து ஒரு புள்ளிகளை இணைத்து பார்த்தால் முதலமைச்சருக்கே ஒரு கிரி பிடித்து விட்டது ஆர் எஸ் பாரதி அவர்கள் பேசுவதும் முதலமைச்சர் பேசுவதும் ஏதோ அவர்களுக்குள்ளே ஒரு குழப்பம் என்னை பொறுத்த மட்டில் இதனுடைய பின்னணி தொடர்ந்து தான் சென்ற முறை டெல்லிக்கு வந்து ரகசியமாக பிரதமரிடம் மு க ஸ்டாலின் பேசியதாக கூட சொல்லுகிறார்களே அதுக்கு சம்பந்தம் உண்டாது அல்லது வரக்கூடிய மாதங்களில் தமிழகத்தில் அமைதி பூங்கா என்று சொல்லுகிறார்களே தவிர என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட்டும் சிபிஐயும் தமிழகத்தில் ஒரே ஒரு மாநிலம் தாங்க தொடவே இல்லை அவங்க மீது எல்லா மாநிலத்திலையும் சிபிஐ இருக்குங்க ஸோ அதை அமைதி பூங்கா என்று சொல்வதில் அவர் சிபிஐ ரெய்டு எதிர்பார்க்கிறாரா முதலமைச்சர் என்று கூட வட இந்தியாவில் பற்பல அரசியல் நிபுணர்கள் பேச தொடங்கிவிட்டனர் வினோத் சோ அப்போ இந்த அமலாக்கத்துறை அதுக்கப்புறம் இந்த சிபிஐ உடைய விஷயங்கள் அடுத்தடுத்து வருங்கிறத கணிச்சுதான் இந்த மாதிரியான பேச்சுக்கள் வருது அப்படின்னு அவருக்கே ஒரு மனசுல ஒரு பயம் ஒரு கிளி ஒரு ஃபியர் ஃபியர் சைக்கோசிஸ் புகுந்து விட்டது அதையும் தவிர எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ஆளுங்கட்சி வந்து விரோதம் செய்தால் அதற்கேத்த மாதிரி அவங்களும் செய்வாங்க உதாரணத்திற்கு சொல்லுகிறேன் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் பிரதமர் என்று பாஜக அறிவிக்கப்பட்ட பிறகு மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் நன் உண்களில் ஒருவன் என்ற தொலைக்காட்சி ஊடக காட்சியிலும் சரி பேசும்போதும் சரி பத்திரிகை நிருபர்களிடம் பேசும்போதும் சரி என்னை தன்னை ஒரு பிரதமராக வேட்பாளராக நினைத்து கொண்டு இருந்த பின்னணியிலும் திமுகவிட ஒரே நிலைப்பாடு யார் பிரதமராக வரக்கூடாது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் என்பதுதான் என்று மு க ஸ்டாலின் ஆணித்தரமாக சொன்னது வட இந்தியாவில் ஒரு பிரச்சனையை கிளப்பி விட்டிருக்கிறது வினோத் அதை பிரதமர் கருப்பு பலூன் விட்டதிலும் கோ பேக் மோடி என்று சொன்னதை விட சீரியஸாக பிரதமர் எடுத்துக்கொண்டு இருப்பதாகத்தான் வட இந்தியாவில் குறிப்பாக டெல்லியில் பல அரசியல் நோக்கர்கள் கருதுகிறார்கள் என்னிடமும் பல பேசினார்கள் இது பற்றி சோ அந்த பின்னணியில் பார்த்தால் மு க ஸ்டாலினுக்கு ஒரே கிளி பிடித்து விட்டது என்று தான் தெரியும் ஏன்னா எந்த கவர்மெண்ட்டும் டிஎம்கே கவர்மெண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் இருந்தது கிடையாது அவனுக்கு ஒரு சாபக்கெடுங்காது 
அந்த பயத்தில் இருக்காங்களோன்னு நினைக்கிறேன் என்ன டி ஆர் பாலு வந்து மு க ஸ்டாலினுடைய அனுமதி பேர் சீல்டு கவர் கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டே இருக்காரு நிதிஷ்குமார் கிட்டக்க ராஷ்டிரபதி ஜனாதிபதி திருபதி முர்மு கிட்டக்க எல்லாம் அவர் ரகசிய கவர் கொண்டு வருவதற்கே அவரை பணிக்கு நியமித்திருக்கிறார்கள் போல் இருக்கிறது அவர் கூட பாஜகவுடன் மிக நெருக்கமாக இருக்கிறார் அனைத்து மந்திரிகளையும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் அப்ப அந்த பின்னணியில் எப்படி ஒரு ஆளுங்கட்சி திமுக தன்னுடைய ஆட்சியை கவிழ்ப்பார்கள் மத்திய அரசாங்கம் என்று பேசுவது ஒரு இயற்கைக்கு எதிராக இருப்பதாகத்தான் அரசியல் நோக்கர்கள் டெல்லியில் கருதுகிறார்கள் வினோத் இப்ப கோயம்புத்தூர்ல ஒரு மீட்டிங் நடந்தது அந்த மீட்டிங்ல வந்து செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் பேசும்போது நாட்டின் பிரதமராக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்கள் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு தோரணையில பேசுறார் சோ வந்து இது கிளியர் கட்டா அவருக்கு ஒரு நேஷனல் ஆம்பிஷன் இருக்கு அப்படிங்கிறதும் அவர் அந்த விஷயத்தை எதிர்பார்க்கிறார் அப்படிங்கிறது அந்த கூட்டத்தின் வாயிலாக வெளிப்பட்ட ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது இப்போ ஸ்டாலின் அவர்களுடைய இந்த பி எம் ஆம்பிஷனை டெல்லி வந்து எப்படி பார்க்குது குறிப்பா இதை பத்தி காங்கிரஸோ இல்ல மற்ற கட்சிகள் ஏதானும் கூறுகிறார்களா இரண்டு விதமாக அதை நோக்க வேண்டும் இரண்டு விதமாக அதை பார்க்க வேண்டும் மத்திய ஆளுங்கட்சியான பாஜகவில் அதை வரவேற்கிறார்கள் சில உயர் பாஜக தலைவர்களிடம் நான் பேசினேன் பெயர் குறிப்பிட விரும்பவில்லை அவர் சமீபத்தில் தமிழகம் கூட வந்திருந்தார் அவரிடம் பேசிய போது வி வெல்கம் எம் கே ஸ்டாலின் ஆஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் நான் ஏன்னு கேட்டேன் அட்லீஸ்ட் காங்கிரஸ்ல இருந்து டிவைட் ஆயிடுச்சு இல்லையா அது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதிலும் இரண்டாயிரத்தி பதினாலிலும் திமுக ராகுல் காந்தியை தானே பிரதமராக முன்மொழிந்தார்கள் ஸோ இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் மு க ஸ்டாலின் பிரதமர் என்றால் ராகுல் காந்தி மீது அவநம்பிக்கை தானே காங்கிரஸ்ல அவங்க பிரிஞ்சிடுறாங்கல்ல அதைதான் அவங்க குறிக்கா சுட்டி காட்டுகிறார்கள் ஹாப்பியா இருக்காங்க பாஜகவை பொறுத்த மட்டும் ஆனால் மத்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தலைமை குறிப்பாக சீதாராம் யெச்சுரி அதை பற்றி அவர் கவலைப்படுகிறார் காரணம் என்ன என்று கேட்டால் எதிர்கட்சியில் பிளவுகள் அதிகமாக வர ஆரம்பித்து விட்டது என்று நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது மம்தா பானர்ஜி காங்கிரசுக்கு எதிராக போர்க்கொடி துவக்கி விட்டார் அகிலேஷ் யாதவை சந்தித்தார் திங்கக்கிழமை மார்ச் மாதம் பதிமூணாம் தேதி ஒரு மணிக்கு லஞ்ச் சாப்பிட்டாங்க அவங்க கல்கட்டா கோல்கட்டால அதே சமயத்தில் உத்தரப்பிரதேசத்தில் நாங்கள் தனித்து போட்டியிடுவோம் என்பது தொகுதிகளும் என்று அகிலேஷ் யாதவ் அறிவித்து விட்டார் அப்ப காங்கிரஸ் இல்லைன்னு அர்த்தம் தானே அமைதியில் கூட நாங்கள் தான் போட்டியிடுவோம் என்று சொல்லிவிட்டார் இதெல்லாம் எதை குறிக்கிறது திமுகவும் தன்னை முன்மொழிந்து கொண்டால் அதை பாஜக வரவேற்கும் காங்கிரஸ் எதிர்க்கும் காங்கிரஸில் இருக்கிறவங்க மூஞ்சி எல்லாம் சின்னதா போயிடுச்சுங்க அவர் மு க ஸ்டாலின் சொன்ன உடனேயுமே ஏன்னா ரெண்டு தேர்தல்களில் லோக்சபா தேர்தல்களில் ராகுல் காந்தி முன்மொழித்து விட்டு இப்ப இவரே முன்மொழிஞ்சிட்டா தான் என்ன அர்த்தம் அது ஒன்னு ரெண்டாவது என்னை பொறுத்த மட்டில் அகில உலக பிரச்சனைகள் குறிப்பாக உக்ரைன் குறிப்பாக இராணுவம் குறிப்பாக அயலுறவுத்துறை குறிப்பாக சட்டத்துறை இதையெல்லாம் எப்படி மு க ஸ்டாலின் சமாளிப்பாடு என்று தெரியவில்லை மு க ஸ்டாலின் பிரதமராவது வரவேற்கத்தக்கது இருந்தாலும் அவரால் அதை சமாளிக்க முடியுமா என்று பார்த்தால் வட இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் குறிப்பாக புலம் பெயர் தொழிலாளர்கள் பிரச்சனையில் திமுக கையாண்ட முறையில் வட இந்தியாவில் திமுக மீது ஒரு ஒரு எதிர்ப்பு குரல் வருக ஆரம்பித்த விட்ட பின்னணியில் மு க ஸ்டாலின் பிரதமராவதை வட இந்தியர்கள் விரும்ப மாட்டார்கள் அந்த அரசாங்கம் தேவகவுடா இந்தர்குமார் குஜ்ரால் மாதிரி ஒரு பதிமூணு மாதங்களுக்கு மேல் இருக்காது பத்து நாட்களுக்கு மேல் இருக்காது என்று கூட சொல்லுகிறார்கள் இதுல ரொம்ப முக்கியமா ஒரு சமீபத்துல ஒரு ஒரு இன்டர்வியூ வந்து கொடுத்திருந்தார் முதலமைச்சர் அதுல கூட ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல மோடியா ராகுலா அப்படின்னு கேட்டா மக்களின் தீர்ப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பதில் சொன்னார் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு அன்னாடி வாலயத்தில் சிலை திறப்பு விழால சோனியா காந்தி அவர்களை வைத்துக் கொண்டு எங்களுடைய பிரதமர் வேட்பாளர் ராகுல் காந்தி அவர்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திடமாக சொன்ன முதலமைச்சர் இப்ப வந்து ஒரு இன்டர்வியூல இப்படி சொல்றார் அப்படின்னா இதற்கான காரணம் என்ன பிளஸ் வந்து அதை சொல்லி விமர்சிக்கிறவங்க வந்து உதயநிதி அவர்கள் டெல்லியில பிரதமர் மோடி அவர்களை சந்தித்ததையும் குறிப்பிட்டு சொல்கிறார்கள் அந்த உதயநிதி சந்திப்பு இன்னும் ரகசியமாகத்தான் இருக்கிறது அது உதயநிதிக்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கும் தான் தெரியும் எது இருப்பினும் காங்கிரஸ் கட்சியில் திமுக மீது ஒரு அவநம்பிக்கை வர ஆரம்பித்து விட்டது வினோத் உயர்மட்டத்தில் அதற்காகத்தான் விடுதலை சிறுத்தை கட்சியினுடைய தலைவர் திருமாமலவன் மீண்டும் மீண்டும் கமலஹாசனை முன்னிறுத்துகிறார் ராகுல் காந்தி முன்னிலையில் கமலஹாசனை திமுகவில் வைத்து விட்டாலும் கமலஹாசன் திமுக விட்டு வெளியே சென்றாலும் உள்ளே இருந்தாலும் திமுகவுடைய காங்கிரஸ் உறவு என்பது என்னை பொறுத்த மட்டில் 
மு க ஸ்டாலின் பிரதமர் என்றால் காங்கிரஸ் அங்கிருந்து விலகி வந்து விடும் சோ இப்ப இந்த அடுத்த கட்டமா நீங்க ஒரு விஷயத்த குறிப்பிட்டு சொல்லும் போது சொன்னீங்க அது வந்து கேட்கும் போது அது அடுத்த கட்டமா தமிழகம் மட்டும்தான் இன்னும் அந்த அமலாக்கத்துறை அதுக்கப்புறம் சிபிஐ உடைய வலயத்துல வந்து அதுதான் டெல்லி ஸ்கூப் அதுதான் டெல்லி ஸ்கூப் வினோத் அதுதான் டெல்லி ஸ்கூப் தாங்கள் தாங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு ஒரே ஒரு வந்து பதில் என்ன என்று கேட்டால் டெல்லி ஸ்கூப் என்று சொல்லி நாம் இந்த பேட்டியை முடித்துக் கொள்ளலாம் கடைசியாக நான் சொல்லுவது ஏப்ரல் மே ஜூன் மாதத்தில் தமிழகம் அமைதி பூங்காவாகத்தான் இருக்கும் ஆனால் சிபிஐ அந்த அமைதி பூங்கா அரசியல் அமைதி பூங்காவை அது கெடுத்துவிடும் காரணம் என்ன என்று கேட்டால் பல ரெய்டுகள் ஆரம்பித்தாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை அவங்க எல்லாம் இப்போ கவிதா ஜெயிலில் போட்ட பிறகு அடுத்த குறி தமிழகமாகத்தான் இருக்கும் என்று கூட மத்திய பாஜகவினுடைய உயர் அதிகாரிகளும் சரி உயர் மந்திரிகளும் பாஜக தலைவர்களும் சிலேடையாக கூறுகிறார்கள் அதனுடைய பின்னணியில் பார்த்தால் ஜே பி நட்டா கிருஷ்ண தர்மபுரியில் கிருஷ்ணகிரியில் பேசும்பொழுது கூட டி எம் கே என்றால் டெய்லி மணி கட்ட பஞ்சாயத்து என்றெல்லாம் கிண்டல் அடித்தார் ஸோ ஆக மொத்தம் அவர்கள் தனிப்பட்ட முறையில் பேசும் பொழுது திமுகவை மிகவும் கேலியாகத்தான் பேசுகிறார்கள் என்னை பொறுத்த மட்டில் அது அடுத்த ஓரிரு மாதங்களில் பிரதிபலிக்கும் என்று கூட நான் யூகிக்கலாம் ஏற்கனவே வந்து நம்ம பாக்குறோம் லாவண்யா கேஸ்ல வந்து சிபிஐ சிபிஐ கிட்டதா இருக்கு என்னையே நீங்களே சொன்ன மாதிரி இந்த கோயம் கோயம்புத்தூர் வழக்கை அவங்க விசாரித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அமைச்சர்கள் மீதும் சிபிஐ வலயம் இருக்கு அப்படிங்கிற போது அப்போ ஸ்டாலின் சொன்ன அந்த ஆட்சி கலைப்பு அந்த டிஸ்டர்ப் அப்படிங்கிறது இது இதை நோக்கி இருக்குமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்கு அந்த அதெல்லாம் அந்த மனக்குடைச்சல்கள்லாம் மு க ஸ்டாலின் மனதில் இருக்குமே தவிர என்னை பொறுத்து மட்டும் டூ ஜி கேஸில் ராஜாவிற்கு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டது அது அடுத்த மாதம் நிலவில் வர இருக்கிறது அடுத்த முறை ஏதாவது கோர்ட்டில் கேஸ் வந்தால் கண்டிப்பாக அமலாக்கத்துறை அதற்கு ஆதரவாகத்தான் செயல்படுவார்கள் திமுகவிற்கு எதிராகத்தான் செயல்படுவார்கள் என்பதுதான் என்னுடைய அரசியல் கருத்து மு க ஸ்டாலின் பேசிய கிளி பிடித்து விட்டதிலிருந்து நமக்கு தெரிவது அதுதான் காரணம் இரண்டு மூன்று விஷயங்களை தாங்கள் கண்டிப்பாக அலச வேண்டும் பொதுமக்களிடையே திமுக இருக்கக்கூடிய அதிருப்தி அதிகமாகி வருகிறது ஈரோட்டில் ஜெயிச்சுட்டாங்க இந்த விடுங்க முப்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் ஒரு ஓட்டு கொடுத்தாலும் சொல்றாங்க பதினோரு பரிசு பொருட்கள் கொடுத்தாங்களாம் அதெல்லாம் விட்டுருங்க அதே மாதிரி லோக்சபால கொடுக்க முடியுமா உங்களால இல்ல செந்தில் பாலாஜி அதான் பண்ண முடியுமா கடைசியாக ஒன்றே ஒன்று சொல்லுகிறேன் எப்படி ஏக்நாத் ஷிண்டே அரசாங்கம் உதவ் தாக்கரே அரசாங்கம் எப்படி அசாமில் இருந்து நிர்ணயிக்கப்பட்டதோ அந்த கிளி அந்த பயம் அந்த ஒரு எச்சரிக்கை மனுப்பான்மை மு க ஸ்டாலின் மனதில் வந்துவிட்டதோ என்று தெரிகிறது வெயிட் அண்ட் வாட்ச் என்று தான் நான் சொல்ல முடியும் கடைசி கேள்வியோடு முடித்துக் கொள்கிறேன் சார் ராமேஸ்வரத்துக்கு பிரதமர் மோடி அவர்கள் வருகை தருகிறார் மார்ச் இருபத்தி ஏழாம் தேதி பிரதமர் அவர்கள் வர இருக்கிறார் அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி பிரதமர் அவர்கள் என்ன மாதிரி நிகழ்ச்சியில கலந்து கொள்கிறார் அவர் இங்க வரும்போது ஏதேனும் அரசியல் சந்திப்புகள் குறிப்பாக வந்து இப்போ அதிமுகவுக்கும் பாஜகவுக்கும் இடையே ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் ஓடிக்கொண்டிருக்கு அப்படிங்கறத பாக்குறோம் இதை ஒட்டி அந்த இதை ஒட்டி அந்த விஷயங்கள் இருக்க போகிறதா இல்ல வேற மாதிரியான சந்திப்புகள் இருக்குமா என்ன மாதிரி விஷயங்கள் நடக்க இருக்கிறது மூன்றே மூன்று விஷயங்கள் ஆதன் நேயர்களுக்கும் வினோத் நேயர்களுக்கும் நான் சொல்லிக் கொள்வது என்ன என்று கேட்டால் டெல்லியில் இருந்து பார்த்தால் எப்படி திரிபுரா நாகாலாந்து மேகாலயாவிற்கு குறைந்தது ஐம்பத்தி ஏழு முறை எட்டு வருடங்களில் பிரதமர் சென்றாரோ அதே மாதிரி எவ்ரி செகண்ட் மந்த் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்துட்டு இருக்காருங்க முதல பிரதம அமைச்சர் நரேந்திர மோடி இப்ப பாருங்க நீங்க சொன்ன மாதிரி வரப்போறாரு ஏப்ரல் நடுவில் வரப்போறாரு மே மாசம் வரப்போறாரு எதுக்காக இதெல்லாம் ஒரு தமிழகத்தில் மீண்டும் மீண்டும் ஒரு அரசியலில் தாங்கள் இருக்கிறோம் என்பதை காண்பிப்பதற்காகத்தானே அது அண்ணாமலைக்குத்தானே கூடுதலாக பயனளிக்கும் அதையும் தவிர மு க ஸ்டாலின் மனதில் செஸ் போட்டிக்கு வந்தாருங்க அப்புறம் மற்ற இதுக்கு இப்ப விமான நிலையத்திற்கு இரண்டாவது விமான நிலையத்திற்கு ஏப்ரல் மாதம் அடிக்கல் நாட்ட வேண்டும் என்றெல்லாம் சொன்னார்கள் இன்னும் நில அக்விசிஷன் முடிந்த பாடு இல்லை அதற்கு முன்பாகவே செய்ய வேண்டும் என்று துடிக்கிறார்கள் உதயநிதி பேசும்போது கூட பிரதமரிடம் அதற்காக அழைப்பு விட்டதாக சொல்லுகிறார்கள் இதுல வெயிட் அண்ட் வாட்ச் என்னை பொறுத்த மட்டில் அரசியலில் எந்த காயை இப்படித்தான் நகர்த்துவோம் என்று கிடையாது பிரதமர் ராமேஸ்வரன் வருவதற்கு ஓரிரு வாரங்களுக்கு முன்பாகவே தமிழக அரசியல் சூடு பிடிக்கும் அதிமுக பாஜக கூட்டணி தொடரும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பொது தேர்தலில் என்பதுதான் பாஜகவினர் அடித்து போட்டு ஆணித்தரமாக சொல்லுகிறார்கள் நடுவே இருக்கக்கூடிய சலசலப்புகள் ஒரு அலைகள் மோதுவதில்லை அலைகள் ஓய்வது கிடையாது
எந்த அலை எப்பவுமே மோதாது ஒரு சைட் தான் போகும் அலை அந்த மாதிரி ஒரு சைட்ல போயிட்டு இருக்கே தவிர மத்திய பாஜகவினர் அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்லுவது இபிஎஸ்ஐ தான் எடப்பாடி பழனிசாமியை தான் நாங்கள் நம்பி இருக்கிறோம் அறுபத்தி ஆறு எம்எல்ஏக்களை அவர் கூட்டோட வைத்திருக்கிறார் எப்படி ஏக்நாத் ஷிண்டே மகாராஷ்டிராவில் வைத்திருக்கிறாரோ அதே மாதிரி என்னை பொறுத்த மட்டில் இபிஎஸ்னுடைய ஒரு உறவினர் பிரதி தினம் மத்திய பாஜக தலைமையிடமும் சரி மத்திய பாஜகவினுடைய உயர்மட்ட தலைவர்களிடம் பேசிக்கொண்டிருக்கிறார் மும்பையில் இருந்து என்று நான் ஒரு பிரேக்கிங் நியூஸ் உங்களுக்கு சொல்ல முடியும் நன்றி சார் பல்வேறு கேள்விக்கு பதிச்சிங்க நீங்கள் ஸ்கூப்போடையே முடிச்சிருக்கீங்க தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தேங்